Bun găsit, doamne și domnilor, din Danemarca, sala sportului din Arhus, aici unde România joacă șansa ca să ajungă la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în luna august, în Brazilia. România în turneu cu Danemarca, Muntenegru și Uruguay. Primele două uh, merg la Jocurile Olimpice. România joacă azi cu Danemarca, mâine cu Uruguay și duminică cu Muntenegru. Acum au fost prezentată naționala daneză, a fost și naționala noastră prezentată înaintea danezelor. Avem un palmares extraordinar în ultimele meciuri oficiale. Șapte partide oficiale, cinci victorii, un egal și o înfrângere pentru România în fața danezelor. Un lucru foarte important din punct de vedere psihic. Acum imnul României. Determinare maximă în lotul naționalei noastre, încurajată aici la Arcus, aproximativ 300 de suporteri români. Sala nu este arhiplină. Moment impresionant din partea danezilor, dar nu se compară cu ce a fost la Cluj-Napoca acum două săptămâni, când 7200 de suporte la de Ambalise au făcut o atmosferă superbă în meciul dintre România și Norvegia. Vă aduceți aminte, România a învins Norvegia după mulți ani într-o partidă oficială. Iată echipa noastră pentru marele meci cu Danemarca. Avem Udriștoiu, Suj, Neagu, Brădeanu, Perianu, Muntanu, Marin, Nardean, Manea, Ungureanu, Zanfirescu, Tănăsie, Buceschi, Chintoan, Vizitiu și Kiper sunt cele 16 jucătoare pregătite de suedezul din imagine Thomas Ride, alături de Costică Buceschi, medic Florin Oancea, kinototerapeut și Adrian Ionescu și Claudiu Mărășteanu. De partea cealaltă, Danemarca, pentru această întâlnire, cu Tof, Skov, Dalby, Hansen, Völler, Heindal, Böme, Holmsgaard, Tranbor, Polsen, Christiansen, Dornville, Norgard, Ostergaard, Spellerberg și Jorgensen sunt hambalistele pregătite de Klaus Brun Jorgensen, un antrenor de 42 de ani, la aveți în imagine. A câștigat medalia de bronz în 2002 și 2004 ca jucător cu echipa daneză la campionatul european din 1 iunie 2015 este la naționala fetelor din Danemarca Danemarca care iată pare într-un regres în handbalul feminin față cu ce ne obișnuise vă aduceți aminte în 96, 2000 și 2004 când au câștigat 3 titluri olimpice mai au un palmares aceste Hambalista din Danemarca, trei titluri europene și un campionat mondial. Sala nu este arhitectură, cum vă spuneam, sunt 4.000 de locuri în această arenă 
interesantă din Arcus, unde s-a desfășurat de-a lungul timpului Cupa Mondială, competiție pe care România a câștigat-o, vă aduceți cu siguranță aminte și acest lucru. Danemarca a fost învinsă de Rusia la patru goluri în deplasare și la două goluri pe termen propriu săptămâna trecută când noi învingeam în Norvegia la Cluj și apoi pierdeam la Stavanger în meciul din preliminarea campionatului uh, european. Uh, să sperăm că România va putea să profite de această formă mai slabă arătată de uh, Danemarca. Spuneam, avem ascendent uh, moral pentru că am uh, câștigat... Uh, în fața danezelor șapte meciuri oficiale în ultimele 12 întâlniri. A început partida Buceschi în centru, care este accidentată la glezna piciorului drept, dar normal va ajuta echipa cât de mult va putea. Brădeanu în dreapta, Neagu în stânga, Kiper vine din dreapta, face culoar pentru Neagu. Pătrunde Cristina, Neagu pune mingea, gol România! 1-0, România conduce pe Danemarca, a marcat Cristina Neagu, cea mai bună sportiva noastră, cea mai bună handbalistă din lume, care a fost primită aici ca o super vedetă, a fost aplaudată de suporterii danezi. În stânga ne apărăm acum cu Elisei, în poartă ați recunoscut-o normal pe Paula Ungureanu, a intrat Perianu în centrul apărării, a ieșit Bucescu, aceasta este singura, apărare între, singura schimbare între apărare și atac la noi. Ratează danezele acest uh, atac, ele au uh, probleme uh, la linia de 9 metri, vom discuta despre acest uh, lucru. Perianu foarte bine pentru keeper, gol din nou România, început perfect pentru handbalista noastră, 2 la 0 în meciul dintre România și Danemarca. Scenariul uh, făcut de jucătoarele noastre bat uh, ele astăzi Danemarca, mâine învinge și Muntenegru Danemarca. Și apoi, duminică va fi numai o partidă pentru, pentru public și pentru telespectatorii români și muntenegreni, deoarece ambele echipe pot merge braț la braț la Jocuri Olimpice de la Rio. Gol superb înscris și de daneze. A fructificat tânăra Tranborgo. Aveți în imagine o jucătoare foarte înaltă. Are un metru în 90 și 2 la 20 de ani de Marea Speranța a Hambalului Danezul Inter. Uh, dreapta, 2 la 1, România Danemarca a reintrat Bucesi în poarta uh, danezelor este Polson uh, cu numărul 20 Brădeanu Buceschi, Neagu, a făcut semplicitatea Neagu, Laurie Kiper să plece din nou în circulație, aceeași schemă ca la atacul precedent a ușit uh, mai avansat uh, danezele, n-a tamponat acolo Spellerberg și avem 9 metri în afară de Liza Bucesi, toate jucătoarele lui Ride pe care aveți în imagine sunt 100% pentru această întâlnire care poate să fie determinantă pentru viitorul hamba lui feminin românesc Elisei, extraordinar pentru de Elisei Bară! Oh! Ce păcat aici ratarea lui Valentin Ardean Elisei, dar a fost faultată pe pătrundere, arbitrii partidei sunt din uh, Germania Helbig uh, și Geipel avem 7 metri. Cristina Neagu față în față cu Paulson. Aruncă din prima Cristina și fructifică superb. 3 la 1. Parcă este o continuare a partidei de la campionatul mondial din uh, decembrie. Determinare maximă pentru uh, naționala noastră cu aceste jucătoare superbe. Publicul danez normal încearcă să își împingă favoritele de la spate. Acum Tranborg joacă pentru Hansen. Din nou Hansen, acum Jorgensen care are rolul coordonatoarei și scrie de pe extremă. Numărul 23, Norgard, o hambalistă foarte experimentată la 33 de ani. A văzut, a pus mingea peste capul Paul Engureanu. Nu s-a așteptat Paula la această minge și n-a avut timp să reacționeze. Se mai întâmplă, avem un gol în continuare peste uh, Danemarca. Brădeanu, Buceschi, a plecat acum uh, Lisei în circulație. Cristina Neagu a rămas singură în extremă, Oana Manea joacă pe aceeași parte, prinde, nu prinde Oana Manea, pentru că a fost faultat aceeași fază de la Budușnost, pe care Neagu exersează meci de meci și, și reușește cu Sărboaica Zvici. Suporterii români, vă spuneam, aproximativ 300 de fane handbalului uh, române sunt aici uh, la Arcus. Felicei uh, pentru 
Buceschi, dar s-a dat cartonaș galben împotriva lui Osergar, care a, a șicanat o permanență pe Oana Manea. Oana Manea a jucat din cei ce mai bine și la campionatul mondial. Vă aduceți aminte partidele jucate de noi după ce am ieșit din grupă și ne-am oprit cu victoriile în semifinală. Potriva Norvegiei, Cristina Neacu foarte bine pentru Manea, gol superb România, extraordinară fază. Eram pe prepasiv și uh, uh, inspectimea Cristina Neacu s-a văzut la această fază. Cu pasa sa a scos iată din joc două adversare, Oana Manea liberă și fructifică. Jucăm foarte bine pe pozițional. 4-2, România, Danemarca, minutul 6. Da, danezele nu se regăsesc. Uh, foarte bine, Elisei pune frână, pătrunde, gol, România, extraordinar, jucăm împotriva danezelor, o singură echipă pe teren în aceste momente, 6 minute din partidă, avem 3 goluri avans și eliminare logic la uh, daneze, pentru că Spellerberg uh, a tamponat-o pe Valentina Ardean Elisei, care și a avut o contuzie la fapta piciorului stâng. Vă aduceți aminte acel bandaj proeminent din meciul cu Norvegia. România a avut un program încărcat în ultimele două săptămâni. Cele două partide cu Norvegia. Una câștigată superb la Cujnapoca. 25-20, una pierdută la Stavanger, dar acolo ne-am protejat, ne-am odihnit câteva titulare. Și am pierdut la trei goluri meci de pregătire cu Suedia. 29-32, meciul a fost în Suedia, înainte să venim în Danemarca. Jorgensen, Hansen și Trandorg la 9 metri pentru daneze, în stânga Ostergaard, în, în stânga Norgard, în dreapta Ostergaard. Omul minus pentru daneze, 9 pivot. Norgard. Acum aceeași Trangborg, tamponată sănătos de către Mica Brădeanu și Elisei. Elisei a ținut-o la adversara sa, galben pentru Valentina Ardean Elisei, capitanul echipei naționale. Este o găselință a antrenorului Jorgensen, ca să o trimită pe tine Jorgensen în centru, pentru că are putere de aruncare. Titularea Christiansen este mai mică, mai tehnică, dar nu prea are forță, așa au, au spus danezii. Am apără foarte bine, Paula Ungureanu, dar au mai văzut ceva arbitri germani împotriva noastră. Da, a fost adevărat că fau pe aruncare Tramborg, 9 metri pentru Danemarca. Avem 5-2 împotriva gazelor, turneul preolimpic pentru Rio de Janeiro. În prepasiv Danemarca aruncă peste poartă Tramborg, da, până acum... Cea mai uh, sigură mână a lor este această Tramburg, jucătoare de mână stângă, dar uh, a avut uh, un gol și o ratare. Nimeni altceva nu s-a mai încumetat să arunce de la distanță. Este foarte bine pentru noi. Asta înseamnă că apărarea merge foarte bine, iar linia de 9 metri a strălucit. Uh, jucăm foarte bine atacul pozițional. Uh, este o continuitate. În jocul nostru pasă pentru keeper, n-a putut să atace poarta Brădeanu pentru Neagu. Buceschi, să sperăm că o va ține glezna piciorului drept pe Eliza Buceschi. Foarte bine, Manea, gol! România! Extraordinară fază creată din nou de Cristina Neagu. 6-2, România, Danemarca, minutul 8. Am avut superioritate să ținem minte pe această fază. Contează că am reușit să închidem faza cu gol. Este cel mai important pentru morarul hambaritelor lui Ride și Buceschi. 2 din 2 pentru Manea. Jorgensen, Hansen, Tranborg, ține bine pivotul, a rămas liber extrema și gol pentru Danemarca, a marcat Jensen Ostergaard, ambalistă de la Midi, îmi va duce la minte din meciurile din Champions League la această jucătoare. 6-3, România de Danemarca, minutul 9, acum ne dorim normal să treacă timpul cât mai repede. Pentru că avem avantaj consistent pe tabela de marcaj. A început acțiunea noastră tactică, sunt de locuri între Neagu și Buceschi. Brădeanu pătrunde de mica gol pentru România. Jucăm senzațional pe atacul pozițional. De mult n-am mai văzut atâta siguranță și echilibru la naționala noastră. 7-3 România-Danemarca, minutul 9. 
n-a schimbat nimic Claus Brun, Jorgensen dar probabil va cere în câteva minute un timeout dacă îi spate sau nu se va descurca pe atacul pozițional peste poartă Hansen și avem din nou șansă să mai înscriem la pozițional putem să ducem atacul și mai lung acum ne permitem acest lucru liniște de plină în această sală frumoasă din partea nordicilor se aud numai uh, românii Neagu pentru Buceschi acum Brădeanu Cristina Neagu prima greșeală noastră la atacul pozițional se mai întâmplă mingea nu a sărit ca lumea din uh, Podea de la pasta cu pământul pentru Eliza Buceschi aruncă Arfusen scoate Paul Anguranu pe drumul la contraatac pentru Elise gol extraordinară fază și danezii sunt înmărmuriți în tribune toată lumea se uită cu ciș în stânga și în dreapta da, pentru că a fost o fază extraordinară pasă trasată pe calculator de Paul Anguranu pentru Valentina Ardean, Elisei, ați văzut și pe suporterii români sunt uh, în delir. Obla 3, România, Danemarca, a, peste poartă, din nou, Danezele. Brădeanu pentru Perianu a pornit pe faza a doua, Cristina Neagu. Perianu, să nu corteze foarte bine, Brădeanu a încercat să volebaleze mingea pentru keeper, însă balonul a văzut, s-a dus în aut. Gabi Perianu a fost uh, tamponată când a dat uh, drumul la minge, de fapt, uh, când... Uh, a pasat acel balon, Borec și normal Jorgen să cere time out iată momentul în care a fost tamponată cu braț la spat jucătoarea noastră Sperăm că noastră ați auzit indicația celor doi antrenori speciale, acela spus și posibil cu cei și noi n-am auzit ce s-a spus. Iată câteva cadre superbe din încăștarea românților cu danezele. Pozițional pentru Danemarca a intrat în centru, iată Cristian se întrebără 21, jucătoarea de la Holsterbro. O țineți minte de acum 2 ani când Holsterbro a jucat în România cu Baia Mare și a pierdut danezele calificarea în Riva Campionilor, Hansen. Plan bord pentru Cristian să avem grijă la tehnica sa. Din nou Cristian să schimbare de direcție. Aruncă, da, și scrie uh, Trangborg. Două goluri pentru tânăra daneză. Asta a schimbat Jorgensen la timeout. A scos-o pe Stine Jorgensen de la 9 metri din poziția playmakerului și a introdus-o pe titularea de drept Cristian să da. Mulțumit danezul din imagine care îi joacă postul la național în acest uh, turneu preolimpic. Uh, acum s-a anunțat de către oamenii de la Comitetul Olimpic Danez, dar și de la Comitetul Danez, că se așteaptă calificarea echipei și medalie la Rio. A fost păcautată um, Cristina Neagu. 9 metri pentru România. A plecat Oana Manea în circulație, acum începe schema noastră, Oana Manea s-a oprit să nu facă pași, echipă trasă cele de puțin o face acum, Cristina Neagu pentru Oana Manea, schimbare de direcție, gol, extraordinar, jucăm cu pivotul, superbă, superbă, din nou reacția Habaisul noastră la pozițional, se vede că avem multe scheme, echipa este lucrată bine la antrenamente, 9-4, România, Danemarca, minutul 12. Este foarte adevărat că și Hambalist au multă determinare, își doresc enorm să ajungă la Jocuri Olimpice, ultimul tren pentru multe dintre jucătoarele noastre ca să ajungă la o ediție a Jocuri Olimpice, dar să nu fie cu eliminare, ba da, 
Este eliminare la Gabi Perianu, au lăsat arbitrii germani corect avantaj. Și a fost eliminată Gabi Perianu, atât pentru acest tampon la pieptul, la gâtul adversarii. 95 România de Anemarca, minutul 13, primul meci pentru România la turnul preolimpic din Danemarca. Scoatem portarul, neapărat trebuie să fructificăm acest poziționat. Poarta este goală la noi. Brădeanu pentru Bucesi, Neagu. Accelerăm puțin, pasă pentru Oana Mane, aprinde cu mâna stângă, da? În mare formă, Oana Mane este jucată foarte mult de colegele sale care au simțit-o pe Oana că poate să facă din nou o partidă mare. Felicei. Pentru Neagu, aruncă și se extraordinare, Liza Bucesi! Ce echipă avem în aceste prime 14 minute? 10-5, România, Danemarca. Vă dați seama cine ar fi întâmplat dacă se organiza acest turneu în România la Cluj, Napoca. Cu siguranță l-am fi bătut pe daneze mult mai rău decât o vom putea face în această întâlnire. Pasă pentru pivotul danez și a fructificat acesta. Deci la 6, România, Danemarca. Avem 16 minute de muncit în această repriză ca să intrăm la cabină cu un avantaj consistent. Neagu fentează aruncarea. Acum Bredeanu blocată de către Hansen. Foarte bine Neagu, dar nu mai îmbare. Recuperează Oana Manea, intră la faul da, și scoate, scoate 9 metri. Din nou pozițional pentru echipa noastră, Mana pentru Brădeanu, Cristian Neagu ia pe cont propriu și înscrie din nou prin Eliza Bucetti. 11 la 6, România, Danemarca, suntem la jumătatea reprizei, o repriză magnifică făcută până acum de sportivele noastre. Hansen pentru Tranborg, Cristian s-a dus al doilea pivot, dar ne apărăm perfect cu Elisei puțin avansată. Cristian Sân aruncă Tranborg, oh, s-a dus Paula pe mijă, dar n-a putut să devieze, nu e nicio problemă. Avem de unde scădea, 11 la 7, România Danemarca, minutul uh, 16, și au mai revenit încet, încet și... Uh, Danezele la atacul pozițional A intrat la noi în interdreapta Patricia Vizitiu Care este într-o formă foarte bună De la meci la meci A crescut Patricia în exprimare Pe atacul pozițional Neagu pentru Elisei Elisei încearcă schimbare de direcție Lasă pentru Neagu Pauntată Valentina Arzan Elisei Cartonaș Galben împotriva danezelor Bongard a scutat cu numărul 15 Dar ați văzut a faultat numărul 25 Ostergard Vizitiu pentru Kiber Acum Bucesti Joacă mai avansat danezele Neagu Neagu e acțiunea pe cont propriu Trei pași, aruncă, scoate De această dată top Poate să putea da și un nou metru la această fază, a aruncat din fault Cristina. A, este 7 metri pentru Danemarca de această dată. A fost angajat foarte bine pivotul de către Holzer. Și eliminare la Eliza Bucesti. Poate ne convingem la reloare. A încercat să-i dea peste minge, peste mâna acolo, Eliza Bucesti, a atins-o, cred că, ușor pe antebrațul drept. În fine, 
Să nu uităm, Danemarca este gazda acestei competiții. Arbitrii sunt germani. Șeful arbitrului de la Federația Internațională este un german de 78 de ani. Domnul Prauze, dar să nu mergem mai departe cu conexiunile, pentru că suntem mai buni astăzi. Înscrie primul gol în partidă Sine Jorgensen. 11 la 8, România, Danemarca, minutul 17. Oamenii care se pricep la handball și la arbitraj, de când au văzut arbitrii care sunt delegați la acest turneu, Germania, Cech și Ruși au spus că Germanii vor arbitra România, Danemarca și iată că așa s-a întâmplat. Brădeanu a intrat în centru. Avem uh, în continuare inferioritate. Cristina Neacu. A fost faultat pivotul nostru, Oana Manea, care încearcă să creeze culoare, să se demarce. A fost uh, împinsă ușor de către Hansen, 9 metri. Dacă îl și acum la acest pozițional în inferioritate, totul va fi perfect pentru noi în prima repriză. Elisei. Brădeanu este așteptată Cristina Neagu să intre în joc. Minează pasa în stânga. Brădeanu pentru keeper. Gol pentru noi. Avea nevoie de gol în inferioritate. În special ca să le doborâm moral pe adversare care își mai reveniți de puțin. 12 la 8 România. Este o forță astăzi de mătăgăduit în handballul mondial. Nu numai uh, a câștigat uh, bronzul la mondiale, ci pentru că a reușit acolo să învingă și Norvegia și pentru că, de fapt, a câștigat cu toate echipele mari din handballul uh, adevărat. Gol înscris uh, de Danemarca, uh, cu pivotul a reușit acest lucru Heindal, handballistă de 24 de ani care volează la Randers. Handballistă mai uh, greoaie de făință, care nu face faza de apărare. A fost luată om la om Cristina Neagu, este în minutul 19, ne așteptam normal la această tactică, să vedem ce avem pregătit. În păcate mai avem inferioritate, două secunde, plecase Cristina Neagu, n-a putut Valinia Ardeanu să se joace pentru Cristina în extremă. Și jucăm din nou 7 contra 7, are intrat Eliza Buceschi. Schema 3 la arată Eliza colegilor sale, nu mai este ținut om la om Neagu, keeper pentru Cristina Neagu, Oana Mana liberă, gol! N-au înțeles nimic de alegere din jocul Oanei Manei, să sperăm că așa se va întâmpla până la sfârșitul partidei. Avem un pivot extraordinar în persoana Oanei Manei. Iată o singură singurică pe 6 metri, ca la antrenament. 13-9, minutul 20. Rangor pentru Cristian Sărn. În stânga este Hansen, Cristian s-a încercat pasa la pivot, așteaptă pe Trambor, foarte bine pe Ianu, vine Hansen și scrie, da, am stat probabil prea lipit cu picioare acolo, astea încercă de 6 metri, n-am ieșit mai repede și iată, liber, normal, Hansen a reușit să înscrie. 13-10, România, Danemarca. România a condus pe toată durata acestei partide. Mai sunt 10 minute dintr-o primă repriză magnifică oferită de România în direct pe Vigisport. Buceschi a încercat combinația cu Neagu, dar a fost blocată pe urmă Eliza Buceschi, care are și un sezon foarte bun a campionilor uh, cu Turinger. Vigitiu, Buceschi, acum din nou Cristina Neagu, foarte bine pătrunde Eliza, gol, Eliza Buceschi, ce bine joacă Eliza Buceschi și vă aduc aminte, această fată are problemă la glezna piciorului drept, n-a făcut niciun antrenament cu echipa în ultimele 5 zile. 14-10, România, Danemarca, minutul 21. Cristian Sărn, pentru Hansen. Mă ninja repede ca de obicei danezele, Cristian să nu aruncă de la distanță pentru că nu are forță, Hansen se cișează cu Trambor, Cristian Sân, foarte bine, tamponează acolo Elisei, Cristian Sân, poate intră și el în prepasiv, forțare în atac, nu au mai intrat în prepasiv pentru că n-au lovit, a fost tamponat Gabi Perianu, o jucătoare care are mari probleme la umărul, la umărul brațului drept, la mâna de aruncare, din acest motiv, Gabi Perianu nu joacă mult și pe faza de atac, deci la Baia Mare n-a jucat, știți bine, la 9 metri, pentru că sunt mari de sănătate de această handbalistă extraordinară. 
Mâr de generat, are 22 de ani. Adevărat că a stagnat în ultimele două sezoane din cauza problemelor de sănătate. Multe oameni nu știe prin ce trece această hambalică. Specialiștii uh, în cadrul medicinei sportive sunt uh, Gabi Perianu, ar trebui să se opereze la brat. Vom vedea ce se va întâmpla pe viitor cu Gabi Perianu. Mai întâi să ne calificăm la Jocul Olimpice și apoi uh, facem calcule după Rio de Janeiro, noul ciclu olimpic pentru Tokyo, apoi uh, 2020. Vizitiu. Buceschi, Neagu. Neagu, foarte bine, Cristina, a stat la fault acolo, a fost uh, tamponată de către Tramborg. Interesant duelul între Tambor, Tramborg uh, și Cristina Neagu. Iată aici în reluare. Ce mai mult contează să nu se accenteze nici o jucătoare de noastră în această parte. E normal să câștigăm la diferență minimă, dar să facem și să iasă toate fetele ok din punct de vedere a sănătății, pentru că mai avem mâine cu Uruguay și apoi cu Muntenegru duminică. Neagu e din nou pentru mana! Oh, ce ghinion! Minge a lovit-o în cap pe Sandra Tov. Păcat, păcat de această ratare. Dinamica a fost uh, foarte bună, uh, mișcare perfectă pentru hambalistele noastre. Oana Mana nu prea a avut timp da, să se reechilibreze, iată. Și n-a putut să armeze mai mult brațul ca să arunce spre plasa laterală. Scorul rămâne 14-10, România, Danemarca, minutul 22. Normal, ne era puțin teamă de această partidă. Nu mai știu, nu mai trebuie faptul că danezele sunt gaze la acest turdeu, nu din cauza valorii, pentru că România clar este peste Danemarca din acest punct de vedere. România locul 3 la campionatul mondial, în decembrie Danemarca locul 6. A intrat velor în extrema stângă. Și Tine uh, Ergesen și-a reluat pe locul său uh, inter stânga. Cristian Stăl în centru și aceeași Tramborg uh, inter dreapta pentru Danemarca. Jorgensen. Cristian Stăl așteaptă pe Jorgensen, vine la 9 metri, nu poate să se înalță acum Tramborg. Cristian Stăl mimează pasa la pivot, Cristian Stăl liberă extrema! Gol pentru Danemarca, puțin atente și uh, ne-a penalizat uh, Ostergaard uh, de pe extrema dreaptă, în poarta noastră, a intrat Ionica Muntanu. 14-11, România-Danemarca, minutul 23. Trebuie să ținem ritmul pe toată durata partidei, pentru că și foarte bine spiritul nordic. În atâta și atâta partide ce au făcut aceste sportive din Danemarca sau uh, colegii lor din uh, Norvegia și mai nou și cele din Suedia. Cristina Neacu, din păcate, pe lângă poartă. Prima rucare pentru Cristina Neagu în această partidă. Greșesc Danezele, oh, nu trebuia Alisa acolo să cască și adversară. În păcat, Tambor mai avea puțin și uh, loga cu piciorul Mingea. Dar să sperăm uh, că o scoate pe urmă balonul la uh, această fază a Danezelor. Tambor, Cristian Sân, Jorgen Sân, da, pleacă în Inter. Uh, Clar, au fost era cam moale arbitrii, dar a fost uh, foarte bine Elisei, gol! N-a fost seama la acest contraatac, dar uh, trebuie să fim optimiști pentru că avem o super echipă. Bine că nu s-a lumit Elisei, bine că a pus mingea, bine că a înscris ce pasă bună. I-a dat Ionica Muscanu la acest contraatac. Iată, din fault a înscris Elisei. 15-11 România de marca. Minutul 24 și logic, eliminare împotriva danezelor, aveți uh, imagine pe Mete Tramborg. Acum să vedem cine va mai arunca la poartă de la daneze. A intrat Hansen în inter dreapta și se pare de mână dreaptă. Jorgen Stănu stânga, Cristian Stănu centru. Foarte bine ne mișcăm în uh, apărare, avem grijă de extremele daneze care au plecat în circulație ca să ne dezechilibreze. Jorgen Stănu. Aruncă Iorgăn Sfânt, scoate Iorica Muntanu, perfectă parada sa. Ce bine se completează Muntanu cu Ungureanu, cele două echipiere de la vicecampioana noastră, HM Baia Mare. 
Se oprește jocul, trește ce suprafața în dreapta terenului, atât pe Thomas Ride, omul care a reușit să aducă zâmbetul pe fetele sportivelor noastre, atât la antrenamente cât și la meciuri. L-a dat, să spunem, mai mult curaj acestor sportive care tot timpul erau cu capetele plecate în fața anumitor antrenori. Acum, Personalitatea lor spune cuvântul, Mana, gol, 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 ce le face cu pivotul. Mă repet, nu înțeleg nimic danezele din jocul nostru, dar nici nu ne dorim, poate va fi un caz de studiu pentru hamba danez, cum jucăm noi cu pivotul pentru meci oficial. 16, 11, România, Danemarca, mai sunt 5 minute și 20 de secunde din această primă repriză fenomenală oferită de România. Jorgensen pentru Zoller, din nou Jorgensen, Christiansen a plecat dintre două adversare, din nou forțare și pași, da. Bun arbitrajul germanilor, să sperăm că uh, vor în această manieră. Geipel și Helbig, uh, care sunt și ei nominalizați, uh, meargă la jocul olimpice de la Rio, timp de odină cerut de Ride și Bucesi. Ne bucurăm că regizorul danez al acestei transmisiuni ne a oferit azi pe acest timeout câteva goluri în ambalistele noastre, dar și aceste cadre cu slow motion. Sunt câțiva suporteri ai sportului românesc normal care compară modul în care joacă România în această primă repriză cu Barcelona, un fel de tiki în handbal, pentru că Barcelona pare să fie ajuns la perfecțiune în fotbal. România la handbal joacă extraordinar! Gol, gol, gol! Din nou cu pivotul! Se dădea oricum 7 metri dacă nu-ți ia mana, dar avem nevoie de goluri, nu vrem lovituri de la 7 metri. Ce meci face Oana Marea, ce pase decisive are Cristina Neagu. De departe este cea mai bună hambaistă din lume și la aceste pase decisive, Cristina Neagu. Să ne bucurăm, cum spunea președintele Federației Aistan Zuzu, că suntem contemporan cu această hambalistă magnifică. Cristian Sân. Sân Borg, Jorgen Sân. Cristian Sân vine lansată, Tramborg, dar aruncă la prasă și este Iorica Munteanu. Pasează bine danezele, dar când se arunce la poartă, le e mai greu, cum spunea și Leonardo Rostei. E ușor boxul, dar până ajungi la ring, apoi încep problemele normal din lovituri adversarului. Cam așa se întâmplă și cu danezele. Primă mingea la 90 metri și apoi nu prea mai știu ce să facă mai departe. Așa a fost și Norvegia a pus în mare dificultate la Cluj Napoca, acum 10 zile, când campioana olimpică mondială și europeană a fost uh, ruptă de România. Gol din nou în scris de Eliza Bucesi. O singură echipă pe teren cu toate că handbalul se joacă, știți, cu două formații. 18 la 11. România Danemarca, minutul 27. Ce bine ar fi dacă ar fi primit partida acum. Știți bine ce emoții am avut tot timpul la meciul de handbal pentru echipele românești, ori în cupele europene, ori pentru echipa națională, dar această formația noastră s-a maturizat din toate punctele uh, de vedere și nu trebuie să ne mai fie teamă de unele finaluri, cât mai ci să scoate Nica Munteanu și acest balon, mai în și danezele din când în când, 18-12 România, Danemarca mai sunt două minute și jumătate din uh, una dintre cele mai bune reprize ale naționalei noastre, care rivalizează cu acea Uh, prima repriză făcută cu Norvegia la Cluj-Napoca, 
Ne bucurăm că avem uh, sisteme de referințe uh, cât mai numeroase pentru ambalistele noastre. Keeper. Mana pentru Brăzeanu. Așteaptă în răbdătoare Cristina Neagu. Cristina pasă, dar am greșit și noi pasă. Acum uh, Oana Mana s-a dus uh, mult prea în față. Danese reduc faza a doua, este specialitatea casei, dar uh, ne repriem și noi și faltează bine uh, Elisei. Intră din nou Christiansen, a ieșit Holmsgaard. Jorgensen în stânga, Christiansen, Christiansen în centru și Tranborg dreapta. Ne apărăm uh, frumos uh, cu 5 plus 1, a plecat felul din circulație. Cristian sunt pentru Trambor, doi pivos pentru Danemarca, dar noi știm și această lecție. Foarte bine, Mica Bredanu. Jorgen sunt cât aici să piardă mingea, a intrat în prepasit Danezele. Trambor liberă la 10 metri. Avem portar, avem mult portar de valoare. Ionica Munteanu ne mai scoat o dată. 18, 12, România, Danemarca. Uh, mai sunt uh, 75 de secunde din această repriză sublimă pe care o joacă România în Danemarca. Mai bine că nu a dat nouă turneu să le batem aici la el acasă, cum a făcut-o de atâtea ori în uh, ultimul timp. Și toate că și suportei români normal meritau să vadă acest uh, turneu uh, pe viu. Neagul depășire! Oh, ratează, apără pausă, nu contează, recuperează keeper, rămânem pe pozițional. Și ratările știți, sunt frumoase din când în când atunci când uh, scorul se permite. Avem șase goluri peste Danemarca și jucăm uh, extraordinar. Brădeanu. Pentru Neagu, Cristina, lasă pentru Elisei. Gol! Ce fază l am făcut! Uh, extraordinar, Eliza Bucesti, felicitată de tatăl său la banca de rezerve. Cristian Sfânt. Jorgensen, Brădean a faltat ușor pe Cristiansen, liber pivotul, da. A fost în atenție acolo centrul apărării, dar mai era cazul să scrie și gazele pentru frumusețea partidei. Spellerberg a reușit acest lucru. 19-13, Eliza Bucesi faultată, da? Da, 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 da. Nu și-a dat seama Eliza că trebuie să pătrundă cu aruncare. Eram pe finalul uh, reprizei. Spunea 30 de minute de neuitat între România și Danemarca. 19-13 pentru naționala noastră. Avem o pauză de aproximativ 14 minute și ne întoarcem la Arhus. Am revenit în Danemarca, în sala sportului din Arhus, aici unde România va începe repriza a doua împotriva danezelor în apărare, vom sta în prima parte a reprizei secunde. După prima repriză, 19-13, ghicim pentru cine, dacă n-ați văzut prima repriză, pentru România, care a făcut o primă parte a jocului de povestit tuturor, chiar și celor care nu se uită la sport, dar n-ai cum să nu te îndrăgostești de handbalul românesc, handbalul sport național, așa cum este logo-ul federației, pentru că aceste fete cu adevărat sunt ambasadoarele României prin ceea ce fac. În prima repriză am avut-o pe mane într-o formă extraordinară, șase goluri, șapte aruncări, este golgheterul nostru, Cristian Agu, două două goluri, dar a avut câteva pase decisive geniale. Ardean, patru goluri din patru aruncări. Bucesti, patru goluri din patru aruncări. Kiper, două goluri din două aruncări. Brădean, un gol dintr-o uh, încercare. Acesta este uh, procentajul hambaiților uh, noastre. Ungureanu a apărat bine. Apoi a fost schimbată la un moment dat cu Erika Munteanu, care și ea și-a făcut uh, treaba. Ionica Munteanu are 50% procentaj. Trei parate reușite la șase aruncări are danezelor a început repriza a doua cu Danemarca pe atacul pozițional Christiansen în centru a intrat uh, uh, celebra Camila Dalby în interverata cu numărul 5 în stânga Jorgensen a plecat uh, extremă 
Velor în circulație se joacă pentru extrema Ostergard, acum Dalbi, Cristian Sân, Jorgen Sân, Cristian Sân din nou pentru Jorgen Sân, peste poartă, așa au început doamnezele și prima repriză cu ratori de la 9 metri, cu un joc încălcit în acea zona terenului, pentru că România joacă extrem de bine, atât de apărare cât și pe atac, așa cum o face o echipă mare. Neagu. Pătrund de Cristina. Olo! Ce ratare Cristina Neagu. Păcat, dar l-a făcut frumos din fântă. Va mai înscrie și Cristina Neagu, nu este nicio problemă. Cred că a vrut să dea bară gol, cum nu-i puțin. Aruncă, aruncă, să ne scoate Paul Anguranu. A plecat keeper pe strâng, pe dreapta. Keeper liberă, keeper! Pautată. Da, șapte metri. Pautată la ora keeper. Nu avem nevoie, vă spuneam, de accentă, da, corect, bun arbitru german, că se știa că sunt valoroși, dar trebuie să fii bun zi de zi, ca să îi depășești, cum te știe, limitele, eliminare, la jucătoarea cu numărul 15, Honsgaard, da, a fost atac pe brațul la ore keeper, sperăm că nu s-a accentat jucătoarea noastră de la Corona Brașov, și Corona Brașov, știți, este într-o formă extraordinară, va juca semifinală de cupă EHF în direct pe DigiSport, cu Mertingen, echipă din uh, Germania. Sambalul românesc clar uh, dă ora exactă în sportul românesc. Avem Dinamo și CSM la băieți în cupele europene, în grupele cupe HF. Avem Baia Mare, uh, CSM și Corona la fete. Neagu! Oh, 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 iar a dat uh, bară Cristina Neagu. Bine că are puterea să gândească Cristina Neagu. Asta este cel mai important. Aplaudată de pe margine de toate colegele sale. La câte lucruri bune a făcut pe Cristina Neagu pentru naționala noastră. Să mai întâmplă să ai și ghinion din când de când. Vă dați seama când va lua la țintă poarta fără bare. Pentru că iarăși a vrut să da foarte plasat și de acest motiv. În mizea s-a dus în bară. Nici o problemă. Hansel. Jorgen Sân. Vălăr acolo. Acum Talbi. E bine jucat Dalbi, în urmă cu vreo 3-4 ani, acum la minge. Foarte bine, Cristina Neacu! Ce apărare avem! A fost o mișcare browniană pe semicer cu nostru de 6 metri. Ce înseamnă să ai o echipă pregătită, ce înseamnă să practici un handball modern, ce înseamnă să te abdatezi zi de zi cu tot ce se întâmplă în sport de performanță, ce înseamnă să umbi cu calculatorul și cu laptopul, să umbi cu toate aceste gadgeturi, ce înseamnă să l-ai și pe Radu Cheregi! S-a uitat Eliza Buceschi, 7 metri, vă spuneam de Radu Cheregi, analistul echipei noastre, videoanalistul, cel care spionează echipele adverse, care face premontaje pentru antrenori, pentru jucătoare. Este un om extrem de important în angrenajul echipei noastre. Corect. Se repetă aruncarea. Arbitrii germani, glumim puțin, poate au origin printre Sașii sau Jvapii din România. Un arbitraj extraordinar de bun și de corect în același timp. Pentru că, pentru că sportiva daneză intrase în, după 9 metri. Gol, 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 gol! Înscris de Eliza Bucesi. Asta înseamnă să ai coloană vertebrală ca arbitru. Asta arată să nu fii ghiocet să se acționezi, să stai așa copârjat pentru că nu ai personalitate în fața unor persoane extrem de influente în handbalul european și mondial, cum sunt personalitățile din Danemarca, din Norvegia, din Muntenegru, dar noi avem valoare. Asta contează cel mai mult. Chiar dacă nu avem oameni la federațiile europene, la EHF sau la Federația Internațională, la EHF, Dalbi. Pentru Jorgen Sân, ce bine jucăm, Brădanu a scos-o din joc acolo pe o dameză, pe lângă poartă, Camila Dalbi, prima aruncare a ei în partidă, pe lângă, 20-13, minutul 34.
Vă dați seama cum a început și Cristina Neacu să înscrie și acum o face numai ce se va întâmpla pe tabelă în dreptul nostru. Neacu pentru Bucescu. Brăteanu vine Cristina Neacu! Din nou pară! Avem 3 din 3, dar la pară. Știi jocul din copilărie, la 3 pare era un gol. Gol, da, acum pentru Danemarca. A marcat Hansen și Cartelan și Galben, Oana Manea. Uh, trebuie să mai uităm ratările și să începem și noi uh, să o fructificăm. Nu de alta, dar uh, să nu creadă danezele că pot face ceva bun în această întâlnire. 20-14, România, Danemarca, minutul 35. Brădeanu, Bucesi, Neagul la 9 metri. A plecat Alice Elisei, situație de pășire superbă, ce bine joacă Elisei Ardean. Capitanul Naționalei, toată un 7 metri, să vedem cine execută acum. Rămâne Eliza Bucheschi, ea va încerca și trebuie să fructifice această șansă pentru noi ca să ne mai ducem odată la șapte goluri, că e bine să ai această diferență. Facem față cu Paulson, a Eliza, gol, 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 scrie Eliza Bucheschi, 21-14, minutul 35, reintră Gabi Perianu în centru defensiv alături de Mica Brătanu. Jorgensen a reintrat în poziția centrului pentru daneze. Dal din dreapta, Hansen stânga, toate curile de turn pentru Danemarca în aceste momente pe suprafață de joc. Dal din. Jorgensen, vine Hansen, lasă pentru Jorgensen, ne scoate Paula! Avem echipă, avem uh, valoare. Țineți minte acele versuri uh, spuse de suporteri români. Bucerski pentru Neacu. Scapă mingea Mica uh, Brebeanu. Se fac mingea apucat să uh, o atingă pentru că plecase pe poziție viitoare. Nu s-a de cu Cristina din privire. Jorgensen uh, pentru Hansen. Joc greoi și previzibil pentru Danemarca. Parcă ne-a aduce aminte. Deci jucam noi acum vreo 2 ani. Vă aduceți aminte că ne uitam la televizor și uh, superam de uh, jocul... Uh, Uh, greoi uh, jocul uh, moale și puțin uh, plăcut ochiului pe care o aveam la pozițional stăteam numai în uh, execuțiile de finete ale Cristinei uh, Neagu însă acum uh, parcă a venit uh, o zână și a dat cu bagheta peste această echipă a României și uh, joacă precum uh, șapte pintese aceste habariste Anson uh, Aruncă și ea sub transversală, da un gol frumos al Danezei, să recunoaștem. 21-15, România-Danemarca, minutul 36, prima partidă pentru noi din turneul preolimpic de la Orpus. Se califică primele două clasate, ne batem cu Danemarca, Muntenegru și Uruguay. Odisei pentru Bucescu, Cristina Neagu. Bucescii, Brepeanu! A fost frică să nu forceze, a avut culoar, dar a ghicit-o Paulson la colțul scurt. Trebuie să eliminăm aceste greșeli neforțate. Păcat de aruncările noastre, dar de scoate Paula! Este liberă, este liberă, Laura Kipper, să nu se elovească, Laura! Gol! Ce frumos, jucăm! Doi, doi, cinci, de ce România dă numărul ăsta? Minutul lor, trei, zi și șapte. Cristian Sân. Mă aruncă Cristian Sân de la șoz, iată că nu mai au soluții danezele. Vă spuneam, de mult nu mai este echipă de speria dă numărul ăsta. Nu trebuie să ne fie teamă decât de evoluția noastră, dar se vede că am fost și la psiholog, să spune, pe această echipă. A contat mult și descătușarea fetelor să își deschidă sufletul în fața unor specialiști, pentru că... Erau, să spunem, mult prea doctrinate cu anumite probleme din trecut. Neagu pentru Bucescu, Neagu, ce frumos jucăm la 9 metri, suntem aproape de adversare. Avem și hambaliste care își permit acest lucru foarte tehnice, Cristina Neagu și Elinda Bucescu. A venit Keeper să ajute colegele în partea stângă, Elisei. 
Foarte bine, Risei, aici este de eliminare! Oh, oh, oh. Ce a făcut aici? Ostergard! Superb! Stânga, dreapta și aici trasă de umeri jucătoarea noastră. Este golgetăra României din actuala echipă națională. Capitanul nostru, spuneam Valentin Ardean, Elisei are 837 de goluri ali în 213 partide jucate o handbalistă exemplară se scandează numele de cei 300 de suporteri românii până prezent aici la Arcus Eliza la 7 metri o fentă Gol! Da, i-a cerut scuze lui Paulson că Emilia a venit puțin la cap, dar acesta este risul portarului. În bambal, nu a fost lovit Daneza. 23-15, România, Danemarca. Avem 8 goluri pe este, uh, echipa gază a acestui turneu, pentru care s-au tras forile uh, atât la Federația Europeană, cât și la Federația uh, Europeană, spuneam și internațională. Și ca să se acoperă acest lucru, s-au dat turnele și Franței și Rusiei, gol în scris, iată, de Camila Talbi. Acolo, Paolo Ungureanu a ținut colțul scurt, dar ați văzut că a ferit și Mizea s-a dus pe jos. De obicei, turnele preolitice erau organizate de echipele care prindeau semifinala la mondial, adică locurile 2-3-4. Nu era o regulă scrisă a Federației Internaționale, era un bonus pentru aceste formații, însă... Federația Internațională a făcut ce a trebuit pentru echipele, spuneam, cu bani, pentru echipele care au dezvoltat acest joc în ultimii 15-20 de ani, pentru că noi am fost absenți din punct de vedere al lobby-ului la handbal și nu mai la handbal. Brăganu pentru Eliza, vine Cristina, ce plat pasă, da, la Eliza Buceschi, a fost faultată Eliza Buceschi. Jucătoarele daneze s-au supărat la această decizie, dar uh, s-au uitat repede că, iată, au faultat acolo pe Eliza Buceschi, Hansen, jucătoarea cu mărul 8, Grădeanu, pentru Eliza, Cristina, Mica! Amintor, Mica, din păcate, la brațele portarului, cum se spune, Olsen, Sabine, pe colțul scurt. Da, mai jos încet, încet, în minutul 40, mai avem 20 de minute și ne vom bucura cu siguranță pentru victoria noastră. 23-16, avem 7 goluri. Trebuie să ținem ritmul. Bine că jucăm în prima zi cu Danemarca. Programul ne avantajează. Hansen. Foarte bine, foarte bine a ieșit Elisei și a tamponat-o pe Hansen. O hambalistă tânără de 22 de ani care golează la Copenhaga. Are și 94 de goluri. În 44 de vechi internaționale pentru țara ta, Cristian Sână. Pentru Talbi a plecat uh, extrema din stânga în uh, circulație. Vine Talbi, are un culoar, o, oh, iau, ce bine a dat, la vila Talbi, la vinclu. Haideți să vin cu prima atenție acolo la Talbi, măcar 23-17, sau să scriem noi acum și uh, să ne revenim. Neagu Buceschi, Brădeanu, prin mingea la vreo 10 minute de poartă, Elisei a venit să-și ajute colegele. Foarte bine, foarte bine, Eliza Buceschi a dat depășire, dar să nu-i se acutizeze acea problemă de la Cleza, nu doar eu văd că se ține de față, a fost lovită ușor la față, vă spuneam, ea are o problemă la Cleza piciorului drept și ea când face acea mișcare de depășire, dreapta stânga poate să îi revină durerea. Iată momentul în care a fost faultată Eliza Buceschi de către Tramborg. Au început să joace din ce în ce mai tare și Danezele. Vă aduceți aminte și norvegencele au început să joace puțin la balne pe repriza a doua la Cluj Vapoca, dar n-au avut uh, nicio șansă. Danemarca va aduc aminte de-a lungul timpului. Uh, a fost o forță în handball european cu Ani Andersen, Camila Andersen, Lene Ranta la... Hei de Aștrup, 
Riche Horvice, Cop, care e și în loc acum, însă este vremea României. Au, o aruncă cu Sina Neagru, din păcate, pe lângă poartă. A bicit bine mingea cu Sina Neagru, acum este la schimbare, a intrat Gabi Suci. Liberă extremă! Haide să fim atenți acolo în apărare, da. Ne-am repriat degeaba pe 6 metri. Să nu le dăm șansă gazelor să spere că pot produce eu vreau să spun ce, 23-18, România, Danemarca, minutul 42. A intrat Gabi Perianu, inter stânga pentru noi, este odihnită Cristina Neagu. Vine Chirio Total, apărătul Adi Ionescu și o găjește puțin uh, uh, durere de la piciorul stâng. O înțată în uh, mișcare Eliza Bucescu. Este un moment puțin mai delicat pentru noi, dacă scriem acum, normal, ne revenim. Iorgon Sândă cere prepasiv. Noi nu am amenințat poarta acum, prepasiv, dar nici la bucea și gol! Câte mari le vă aveam de această reușită, să le mai tăiem puțin jocul gazelor, 24-18. Ne-am repriat până la urmă, aruncă, da, și da, da! Nu era nimeni la Dazi, s-a făcut jocul pentru această stângeață. Și a pus mingea la vincu, 24-19, mult prea repede au înscris gazele, minutul 43. Contează să înscriem și noi la 9 metri, de la 9 metri și le anulăm acest avantaj. 3 goluri din 4 încercări pentru Danezo. Perianu, Buceschi, Brădeanu, Elisei, joacă din nou pentru Buceschi, Mica Brădeanu în centru. Gabi Perianu, jocul nostru supără puțin la 9 metri, Eliza, bine că l-a făcut pas, ce bine joacă Eliza! Extraordinar, 25-19! Nu avem pe Cristina Neagru 100% pe atac, dar Eliza Bucescu este strălucitoare, avem 6 goluri, minutul 44! Iar rândul danezelor să se chinuie și ele puțin la 9 metri, Cristian Sărc. Dalbi, a plecat extrema stângă în circulație din nou pe Morgard, o, 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 ce bună are această Dalbi. Spuneau că ar fi joker un norocos această stângace, suport perizanez, din acest motiv nici n-a jucat pe returul cu Rusia de aici din Danemarca, ca să nu fie văzută de antrenor noi și de parcă nu este cunoscută această hambalistă în fine. Sunt tertipuri de tot felul. 25-20, România, Danemarca. A intrat Zantirescu, s-a uitat până la modernia Zantirescu, care spunea la știe DigiSport că este pregătită să intre și ea să ajute echipa în această partidă, dacă Eliza Bucescu nu este uh, 100%. Perianu, Perianu! Perianu! Ah, poate ne dai și 97 metri, că apare în semicer, până la urmă. Îi se dă 9 metri, a început mult mai din spate, să spunem. Avem o altă linie de 9 metri cu Perianu și Zantiresu, care se vor regăsi normal și în viitorul ciclu olimpic pentru naționala noastră. Zantiresu, Perianu, Zantiresu așteaptă pe Perianu, trebuie să accelăm puțin foarte bine, Gabi Perianu poate să și jocul pe contru, pentru că are braș și poate să arunce la poartă în gol. Zantiresu, hai Gabi, Gabi dă depășire, Perianu, oh, mai bine era gol, 7 metri. E bine și așa, glas capătă Gabi Perianu, încredere în capacitățile sale și uh, ne poate scoate la 9 metri. Dată când uh, liderul echipei uh, este obosit, este Cristina Neagă, acum pe bancă și de capătă forțele, au reintrat alte fete în teren. Hai Eliza! Oare de greșeală Eliza Bucesti, se vede că joacă în Germania, la siguranță Eliza Bucesti pentru noi. 26-20, mai sunt 15 minute din această partidă și putem să ne gândim la Rio de Janeiro, Comitetul Olimpic Sportiv Român. Trebuie în continuare să financeze echipa de handball, președinte Alexandru Dedu, să se pregătească cu primele, cum se spune, de calificare, dar să mai stăm puțin. Dalbi s-a uitată de Mica Brădeanu, 9 metri. 
Cristina Neacu se agita la marginea terenului, ar fi de Eliza Buceschi, da, n-are stare Cristina Neacu. Însă ne va scoate pe final de partidă cu siguranță și se vedește bine să aici cu Munte Negru. Balbi, poate în dreapta! Oh, cam liber extrema lor acolo. Ostergaard, că adevărat noi am scris, am strâns pe Inter. Se mai întâmplă. 26-21, România, Danemarca, minutul 46. Meci la turnul preolimpic de la Arcus în Danemarca. A reintrat Cristina Neacu. A Cristina, Mica Brezanu vine că a pus frână, a întors 9 metri. O învingătoare este Cristina Neacu, o hambalistă care a fost departe în teren aproape 3 ani din cauza unor accidentări. Una la brat cu operație, știți, și o operație apoi la genuchi, la ligamentele. Ah, Oana Mane era liberă! 7 metri! Ne-am reamintit să angajăm pivotul, a fost arma noastră. Uh, perfect în prima repriză, suportii islanezi au început să-i huide pe uh, arbitri german, cu toate că ei sunt vecini aici, a trebuit să fie mai prietenoși unii cu alții. Uh, Buceschi la 7 metri. Două din nou, Eliza Buceschi! Noi înseamnă numai de la 7 metri prin Eliza Buceschi, perfect! 27-21, România, Danemarca, n-a schimbat pe Liza Colte și bine a făcut, o aveți în imagine pe jucătoarea lui Turinger. Anson, Christian, Sven și Galbi, la 9 metri din nou pentru Daneze, a plecat din nou în Orgar, din circulație, așa n-au făcut tot timpul în această repriză, n-au ținut pe 6 metri pentru la care lui Galbi, acum vine Hanson, în bară, Kipper este liberă, Mica Bretanu poate să ducă contra atacul și... Ne liniștim, ducem atacul pozițional. Brădeanu, Buceschi, Cristina Neagu începe acum acțiunea noastră tactică. Cristina, pătrunde lasă pentru Eliza, Eliza, tot la colțul scurt, a schimbat în ultimul moment, am văzut cum a vrut să dea pe lung, și a întors, iarăși vara, nu ține cu noi. 27, 21 în continuare, minutul 48, Cristian Sfânt, Dalbi, este! Ne scoate Ionica Muntanu, ce nevoie aveam de această... Parada a portarului Ionica Muntanu, o hambalistă foarte valoroasă, dar extrem de echilibrată și modestă în același timp. Niciodată n-a cerut mai mult decât a crezut că îi se cuvine în toată cariera sa. Ea a jucat și în Danemarca acum ceva timp, chiar la Randers. Brădeanu pentru Buceschi Neagu. Brădeanu, Cristiana Neagu, doar de depășirea pătrund de Cristina, doar! Dar Cristina Neagu rămâne căzută în 6 metri, să sperăm că nu este nimic grav. Dar are o contractură, a venit rapid acolo Elisei și a văzut, a alunecat și a căzut în semicercul de 6 metri. Iată reloarea. Nu s-a văzut foarte bine, poate acum vom vedea ce s-a întâmplat după aruncare. Deci acum camera a plecat cu mingea, cum se spune. Se ridică Cristina Neagu, care de felul său este și vine o învingătoare, o luptătoare. Dar se odinește pe apărare. Avem de unde s-a liniștit, cum se spune, această partidă. 28-21, 7 goluri România peste Danemarca. Minutul 49. Hansen, Cristian, Sfânt, Darby la 9 metri. Numai Darby n-a pus probleme în această partidă de la 9 metri. În rest, nici o problemă pentru apararea noastră. Cristian, Sfânt, vine Darby. Foarte bine, Keeper! Oana Mane a recuperat. N-a mai putut normal Laura Keeper să plece pe contraatac și ne așezăm în pozițional. Poate a venit timpul să mai prelungim și noi atacurile la linia de 9 metri pentru că scorul ne este super favorabil. Jucăm și la gol avărat, să spunem, acest uh, turneu, pentru că nu se știe ce se poate întâmpla în meciul dintre Muntenegru și Danemarca și apoi între Muntenegru și uh, România. 
acesta să nu mai calcule. Perianu foarte bine, schimbare, Perianu n-a atacat poarta, n-a putut să-și armeze brațul. Foarte bine, foarte inteligent joacă Valentina Ardane Lipsea, a intrat la faul, 9 metri pentru noi. Ce fete deștept avem în această formație. Știți bine, ori de performanță, fără o minte insusită, nu se poate. Hai Perianu, aruncă de după minge! Ideea asta pentru noi a fost uh, picior acolo la Oscar, dar da. trebuie să ținem minte pe acești arbitri. Au dat tot ce au văzut și aproape tot ce au văzut uh, a fost în România. A fost uh, mai mult decât uh, picior aici. Triplu picior, dacă putem spune, al văzut. Decizie super corectă a arbitrilor germani. Perianu Buceschi, Brădeanu la 9 metri în continuare, atât, da? Masaj la gamba pe celui scris pentru Cristina Neagu. Cu acea preferență în cercul de 6 metri. Vă dați seama, bat în Danemarca de asemenea manieră și fără uh, Cristina Neagu într-o zi de grație. Într-o zi de grație pe gol pentru că a jucat foarte bine în apărare și uh, la pasele decisive. Foarte bine, mano, aia, go, 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 cu pivotul, le reamintim, lecția de jocul cu pivot, oh, dar Eliza Buceschi se resimte la glezna piciorului drept, acolo unde ea era centată, vă spuneam, a fost recuperată uimitor de fapul nostru medical, a văzut a căzut în plan secund acolo și n-a mai putut să-și ducă greutate, a vezi după această aterizare în dreapta ecranului, a avut un, acum vedeți și mai bine. Da, iarăși a calcat, a văzut pe piciorul adversare de această dată și iarăși s-a sucit glezna. Însă, Mara Mureșeanca noastră uh, își revine încet, încet și este la schimbare, dar nu mai poate să calce bine în piciorul drept. Publicul hui de degeaba, n-au de unul știe danezii, pentru că maița noastră a făcut un efort imens ca să-și ajute echipa. Să vedem ce schimbare va face apoi uh, Rive, dacă nu va mai intra Eliza. Poate va trece Cristina Neagu în centru și rămâne Perianu inter dreapta sau invers, și Perianu a jucat centru. Avem uh, ceva soluții, știe Eliza mai bine, dacă le știm noi, le știe și el. Hansen uh, nu mai joacă nimic, a greșit și mingea este pentru noi. Minutul 52, 29-21, România, Dane Marca. Bine, să avem uh, un avantaj atât de mare, ce relaxat, acum putem să privim și noi în meci, vă aduceți aminte cât de stresat eram în uh, finalurile de partide. Mai avem ceva de văzut, 8 minute și jumătate, dar cum a jucat uh, până acum, nu da marca România, uh, nu avem de ce să ne temem. Eliza a reintrat în teren, Elisa, gol! La Ce frumos l-am desenat și această schemă poate... Vor să înțeleagă și acest uh, lucru, Neagu Elisei, Neagu Buceschi, Elisei, un trio fenomenal pentru Hamalul Românesc. 30 la 21, vă vine să credeți sau nu, dar acesta este adevărul. Avem o echipă națională de Hamal fenomenală. Avem 9 goluri peste Danemarca, ca de obicei le batem în deplasare. Galbi. Iorgen Sen pentru Cristian Sen. Iorgen Sân, Dalbi, iarăși extrema liberă, dar nu s-a aștepta. Ho, ho, a ieșit mingea în aur. Nu mai spunem nimic la superlativ de arbitri, pentru că i-am lăudat destul, dar merită. Pentru că n-a fost teamă să recunoaștem acest arbitraj, dar dacă echipa daneză nu a jucat aproape nimic, nici arbitrii nu au cum să te ajute. Cam așa se întâmplă în orice sport. Este luat om la om, da, Neagu, Dica Bredanu, Perianu, Elisei s-a uitat la această fază de aceea Strandberg. 9 metri timpul în și trece și pentru noi. 7 minute și avem 9 goluri. Hai Gabi Perianu, poate dai un gol. S-a uitat Perianu, 9 metri. Cere 3 metri acolo, Cristina Neagu, lasă pentru Perianu, nu, trebuia să arunce, trebuia să arunce, Perianu a pus într-o tipostază greoaie pe Mica Bredeanu, haide Gabi, depășire, am intrat în prepasiv, 9 metri. Am avut o schemă, dar cred că lui Perianu a fost seamă să arunce. Ganeza trebuie să stai la 3 metri de jucătoarea noastră cu Vigea.
Cristina n-a cu de pășire pe exterior, că a putut o gol! Oh, nu se pune golul, nu se s-a găsat în semicerc, așa au văzut arbitrii, așa au fi fost. Păcat! Cu gol anulat Cristina Neagu, ho, ho, ce slab joacă Danemarca! A greșit la deplasarea pivotului. Mai sunt 6 minute și zdrobim Danemarca în deplasare. 30 la 21. O partidă magnifică, o partidă superbă, o partidă fenomenală. Alegeți dumneavoastră superlative în continuare pentru cele mai bune habariste ale României. Neacu! Lasă pentru Mica! Au! A vrut să le facem aeriane cu extrema. Laura Kiper n-a putut să prinde mingea pentru că au fost mai divați acolo danezele. Jucăm și la spectacol pentru 3.000 de danezi, avem portar! Este... Ne scoate Ionica Muntanu încă o dată. Ce echipă minunată avem și în această partidă. Are Muntanu 56% procentaj în această partidă. N-ai cum să pierde atunci când portarul scoate un asemenea procentaj și normală se vede pe tabelă. Mai sunt 5 minute și avem 9 goluri. A intrat Tănăsie în extrema stângă. Sperian. Brădanu a plecat Cristina Neagu de așa să scrie. Pautat acolo Quintoan. Așa mi s-a părut. N-a fost. Minge este pentru Danezu. Cristian asta. Să ne strângem în apărare. Foarte bine Tănăsie. A plecat Tănăsie pe contratac. Singură Tănăsie. Ce ratare! Incredibil! Ce ratare! Dar știți cum e, să mai spuneam și în prima repriză, ne permitem să ratăm la acest scor. Dar parcă era mai frumos să dăm gol. În fine, ne duceam la 10 goluri peste Danemarca. Bine că mai pune punct antrenorul danezul la meci ca să ne mai odihnim. Taima o cerut de Iorgan. Bun, mergem și te gândi, Agu! Cristian să nu se încearcă să pătrângă dintre voi. Restul plață. Și în atac, dați drumul la minge, nu aruncă mingea la Rosa. Încercați să descăpuge să fuge prin spate. Rămâi unul la unul. Dacă stă ea, stă singură, iese la ea, rămâi unul la unul pe spațiu foarte mare. Da? Haide! 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 Au făcut și el o fază cu pivot în această repriză, dar uh, proporția cred că este de 1 la 8. Uh, a jucat cu pivotul pentru noi. Oana Manea a jucat extraordinar, a fost angajată de colegi. Acum a intrat Quinton în locul uh, Oana Manea. Cristian Nago este luat om la om de către uh, Cristian Sfânt. Probabil uh, vor să aibă grijă și de gol averaj. Cristina era liberă, Quinton! Avem jocul cu pivotul la demura Cristinei Neagu. Iată ce înseamnă să ai un geniu într-o echipă de handbal. Chiar dacă nu am marcat multe goluri, Cristina Neagu a dat pase decisive superbe. Pași și fauți, Camila Talpi. Mâine ne așteaptă o partidă mai ușoară în toate punctele de vedere, dar normal trebuie să o vedeți ea, pentru că sunteți suporteri. România întâlnește Uruguay, iar duminică, duminică mare, în fața televizorilor, să învingem Muntenegru. Ambele partide o simt direct pe Digi Sport, de la ora 6, fără un sfert. Să nu fie. Pentru Perianu. A mai insist o dată Florina Cintoan. Florina 
Nu avem decât, decât 10 goluri în fața danezelor. 32 la 22. Mai sunt 3 minute. Să dai 32 de goluri danezelor și să numai 22 în deplasare. Este un lucru magnific. Cine știe handbal, cine știe sport, dar și suportă de adevărat. Înțeleg uh, care este diferența de valoare între România și Danemarca. Vă repet, dacă se jucă acest meci la Cluj, la Popa, cred că le dădeam uh, 15 acestor uh, ambaliste, mult protejate și ele, la națională, de-a lungul timpului. Au avut și valoare adevărat, dar știți cum este atunci când valoare este echilibrată, contează orice decizie. Poate a venit și vremea noastră. A ieșit mingea în aut. A intrat Cristina Neagu și uh, a putut a putut superiană, apoi cu tânăra Zanfirescu despre schema pe care încercăm să facem acum la uh, această fază. Jucăm pentru cei 300 de suporteri ai noștri care se aud în sala din Arbus. Thomas Ride, cu sângele său scandinav, își păstrează cumpături și mai cere un timeout. Mai demonstrează o dată că era nevoie alături de Părintele Bucești. Îmi formează cupul câștigător pentru această echipă națională. Bun, psihologia ta au introdus-o și pe Gabi Sucea, cum pe teren. Foarte bine, am avut șansa la această fază, nu s-a dat pe forțare la Zanfirescu Cartonaj Galben, Jorgensen, care a protestat la decizia arbitrilor. Dacă jucătoarea sa ar fi căzut la acel tampon cu Zanfirescu, poate îi se dădea Uh, Forțarea în atac uh, naționalei uh, Gaza, aruncat Zafirescu, aruncarea s-a preferat-o de la Șol, au blocat uh, danezele. Încă un minut și jumătate din partidă, avem 10 goluri, să facem poza acum la televizor și să ținem minte acest uh, scor. Gol înscris uh, de pe extrema stângă de către Nordar. Da, a ieșit Nordar, a intrat uh, Zoller. Înainte acestei uh, partide, ați văzut pe DigiSport, uh, Muntenegru a învins uh, Uruguayul cu 34 la 19. Mâine, o meștare între Muntenegru și Danemarca! Oho, nici n-a văzut gălor Vige, era cu spatele. Dar am încercat uh, iarăși să îngăm la Cutiuta cu fenomene artistice. Peste mingea se duce pe transversală. Da, Gabi Suji n-a putut să se abține, să spune, și a împins acolo pe adversara sa. Este vorba pe Holmsgaard. A ajuns la 8 meciuri pentru, meci pentru Naționala României. Gabi Suji. 7 meciuri pentru Danemarca. Gol înscris de către Tine Jorgensen și admirat din suportă Danei, pentru că cu adevărat, sunt admirabili și aplaudă normal favoritele la acest scor în ultimul minut. Iper aruncă frumos din cădere 9 metri uh, pentru noi. Și altă dată și altă dată strigă suportă români. O să facem și mai lată, dar cât de lată o să facem pentru că lumii puțin se rupe dacă mai tragem de ea, pentru că am jucat pe extraordinar. Chiar dacă danezele au înscris uh, din poartă în poartă, totodată se pune pe tabelă. Este un gol uh, care te asigură o panză consolare pentru că România învinge Danemarca în primul meci de la Sfânteu Preolimpic. Uh, se termină partida 
32 la 27 goluri diferență în România mai bună decât Danemarca și luăm o opțiune serioasă să ne calificăm la Jocuri Olimpice de la Rio, vă reamintim, ne batem cu Danemarca pe care am scos-o din competiție la rezultate directe. Mai avem Muntenegru duminică, dar mâine este un meci extrem de important. Trebuie să ținem cu Muntenegru să învingă Danemarca și pe valoare logică Muntenegru poate să învingă Danemarca și suntem deja calificați la Jocuri Olimpice de la Rio după primele două zile ale competiției și vă spuneam, duminică va fi numai un meci de frumusețe între România și Muntenegru. Meci pentru frumusețea handbalului adevărat. Să vedem acum și cine este jucătoarea meciului. Da, Eliza Bucetti, care din când în când a jucat într-un picior, este jucătoarea meciului. Noi avem acum un cadru de beauty, cum se spune, pentru că televiziunea daneză a stat tradiția proprie, au început intervirile de la mini-studio. Aceasta a fost super partida oferită de România pe Digi Sport împotriva danezelor. Victorie mare, victorie istorică, dar ne-am obișnuit să învingem Danemarca în deplasare. 32-25, Sânt Costi Prună, rămâneți pe canalul Digi Sport, ne reauzim mâine. Oare vedere!